人，出什么事了？越军已破城，直逼王宫而来。太子已经殉国了。太子殿下，晋国祖叔虞，乃成王之弟，而吾祖太伯，则是武王之伯祖，谁尊谁卑。哈哈哈哈哈！好，走。天大的事，你都敢欺瞒本王，你要害寡人于何地？大王，若杀了伯嚭，能让大王镇定。伯嚭请大王赐臣一死。报。大王勾践逆贼，围困王城已经四日，王城危在旦夕。王孙禄大人顶在。现在就是飞，也来不及了。王孙洛竟然守不住都城，这勾践难道有鬼神相助不成？大王，我们该怎么办？杀回去吧！大王，不要！盟约之事怎能搁置啊？大王，不错，说的不错。此时，我们万不可慌乱，不可慌乱。晋国人一定会窥探到我情况紧急，他们会紧随我身后惹起战火。这样一来，既救不了都城之危，反而会引起不必要的麻烦。果皮，臣在。盟约一定要签成，但要争取主动。寡人一定要歃血为盟，当着盟主。这样，晋国人就不得不听寡人的号令，他们就不敢轻举妄动。那时候，我大军在撤回，方可确保无虞。大王英明。是该用实力说话的时候了。公孙雄，臣在。调动全军，击鼓列阵，包围黄池，用军威来震慑进攻。若他再不答应寡人的条件，立即开战。诺。相国大人，以末将所见，伯嚭他只是虚张声势，实际上他提的条件，我们可以逐条驳斥。我知道他现在气焰很盛，相国不必理会。我在想，今天吴王的表情真是奇怪。哦。
一个眼看要成为霸主的人，为何表情突然暗淡下来，像是有什么重大的灾祸发生？心中甚是忧郁，只不过表面上尽力掩饰罢了。相国大人，那我们……哎，如若不许他首先煞泄，他或许会动武，这对我们很不利呀、啊。相国大人。那我们劝劝主公，让吴国先行歃血好了。这样的盟约，又有谁来遵守呢？把霸主的位置让给他们坐，又怎么样呢？他们能坐得久吗？<笑>不忙，先等等看。我们要相机行事。什么声音？相国大人，大将军，吴兵已在我阵前展开，看样子要开战了去除王的称号而改称公，那么寡君将乐于听从这个命令。这个条件可以答应。啊，呃，还有，就请吴公一步到我主公营帐，与各位诸侯会面。可以。好，在下将恭恭敬敬邀请吴公。以我主公歃血为盟，<笑>请允许我将这个结果禀告我王，请。小人拜见大王。出什么事了？太子他已经殉国了。狗贱，回来！公孙雄将军，臣在。寡人命令，立刻部署，将大军分成六路，首尾相连，按秩序退出黄池。退出黄池之后，大军并成两路，一起杀回姑苏城。臣明白。听着，一定要按秩序退出，不能乱了阵脚。诺。谁若违抗军令，立战不赦。不听号令者，定战不赦。誓死抵抗！我准备用火攻，不能用火攻。为什么？大王这是替天行道，断不可以用火伤及无辜啊！范蠡说的对，昭告全军，不得扰民。另外，大军不用正面进攻了，向城内喊话，劝王孙洛投降。诺。大王，大王，大王，福山大军杀回来了，这么快啊！出差回来。从何处回来？我后军抵挡不住，各路已被撕开裂口。夫差大军势不可挡，从北面向姑苏城杀过来。北面，大王，城中不好列阵，不如出城迎敌。出城迎敌就不必了。库城啊，嗨。
川寡人旨意，全军留下少部分人抵抗，大军全部从南门撤出城外，放吴军进城。诺。范大人，不用担心，我们一定还会回来。你的心思。寡人明白。人的太子呢？殉国了。他现在人在哪里？手机已被送回。混账！我们的都城就这么不堪一击吗？吴国的都城应该是固若金汤的。大王说的不错，虽然你是吴相国督造的，却防不住叵测的人心、啊。难道不是大王告诉臣，越王已经臣服了吗？难道不是大王邀请越王去黄池助大王征杀吗？满腔热忱去迎接他，打开了城门，没想到却中了他的毒计。寡人，寡人可是把太子交给你的。大王，臣也在疑惑，太子死了，臣为何还活着？<笑>当初，老相国死的时候，臣就该死，可臣却没死。破城之日，臣也该死，可臣居然又没有死。大王啊，臣在这里率兵抵抗十数日，终于为大王保住了宫中的老幼。在大王回来了，臣也算是对大王有个交代。交代！哼！大王，王孙洛向吴国谢罪了。在下前来下战书，军师。我大王要与越王决战，请越王率军先退十里，让我军出城列阵。夫差要与寡人决战，后退十里。<笑>大将军，现在你和夫差已经没有选择的余地了。至于怎么战，完全取决于寡人。等等。
。麻烦大将军给吴王带几句话，不要以为寡人是无力攻城，寡人是为了顾及无辜的百姓，免遭涂炭。这是给你吴国的机会。是给他夫差的机会，早些醒悟，不要再做无谓的抵抗。越王的话，在下会转达我王。朱继英将军，臣在替寡人送客。诺，请。勾践他如此大法，简直就是个懦夫。大王，或许我们该遣一队人马，天黑之后，从水门悄悄摸出，从侧翼偷袭月营，引发月营混乱。此时，大王再率大队人马，从昌门掩杀而出，定能大破敌营。哼，剥皮大人，此计甚妙啊！大将军认为可行。大人这样做，只会葬送我军兵马，挫折我军锐气，陷害我大王。大将军，你这是何意呀、啊？若不是你，吴相国不会死，越王也不会活到今天。你，你做的这一切你都忘了吗？有你的贪婪卖国，才有今日姑苏自危。公孙兄，公孙兄，大王。大王，大王在上啊，臣之忠心天日可见呐。可大将军此时却横加对臣指责，这不是为难臣下吗？此危急关头，臣不愿与大将军俱生冲突，就请大王做主吧。越王也不攻臣，就这么耗着。大王。我大军五万人马驻扎城中，而梁木转眼即将告罄，变乱之象已深，请大王早做决断吧。早做决断？难道让寡人出城献降不成？大王，够了。臣在。寡人命你，明日一早选些精锐突围，去晋国求援。大王，这个怎么？你去还是不去啊？大王有旨，臣万死不敢退辞。只是眼前的局势。臣怕诸侯不会借尸铸脚，岂不是白跑一趟？寡人是他们的盟主，寡人让他们来，谁敢不来？谁若退脱，寡人日后定要兴师问罪。遵旨。大王，臣一定搬来援兵，需要臣到哪里去搬，臣就去哪。下去准备吧。诺。我军在这里，我军在这里。嗯？是不是吴兵出击了？禀告大王，伯嚭要突破重围去搬救兵。他打的什么旗帜？打着他自己的旗帜。这是伯嚭在向我们致意，大王，伯嚭想求我们放他一条生路。打开缺口，放伯嚭出城。可他是去搬救兵啊！不用怕，搬救兵，吴王薄情寡义，寡人这时候要看看，谁会对他伸出援助之手。诺。这场战火本与你们无关，你们
，不应该受到连累。本王派人送你们出城，去吧。谢大王，谢大王，谢大王。不想死。寡人明白大王，正丹一生也忘不了大王对正丹的恩宠其实，你为何留下？臣妾已是大王的人。虽然你身属寡人，但你的心。就留下吧。
，有大王的消息了吗？回禀王后，大王仍在吴国都城之外。我们等了多久啊？回禀王后，已经六百多天了。王后娘娘，我们能打赢吗？会的，一定会的。嗯、朱静，臣在。军中的粮草是否充足？上下充足，只是兵员伤亡过半，又得不到补充了。现在国内壮丁严重不足，从国内征兵也没可能了。可我担心夫差会冲破重围啊！但是夫差也同样担心我们破城而入。大王，目前的兵力我们很难坚持啊。大王，让文仲进城去找吴王谈谈条件吧。谈条件？如何谈这个条件？文仲想劝吴王出城投降，我们保证不杀百姓和士卒，并保证优待吴王。大王，请下令吧。文仲大人，我们等了二十年，就是为了今天。吴越之争必须得有一个结果，大王根本就没有打算。逼着吴王夫差前城下之盟，可可是这样长期僵持下去，对我军是十分的不利呀、啊。我看，还是听大王的。再等等吧。要兵马，寡人是没有；议和，寡人不会答应。再坚持一下，寡人相信，夫差顶不过今年冬天。这是啊，寡人过来看看，将士们的状况如何呀？大王，陈手下病毒已经三个月未食，城中颗粒皆无，连仓鼠都被捉吃干净。有些老百姓已经一子二十。大王，大王，大王。伯嚭相国回来了。伯嚭，他人呢？大王，大王，大王，微臣拜见大王。粮食呢？带来了吗？也没有。一一粒粮食，一个援军也没求来，没求来
。波皮呀，寡人没想到你是如此的愚蠢。没有援军，没有粮食，那你回来干什么？大王，啊！寡人明明是放了你一条生路，你却回来找死！哈哈哈哈愚蠢的，太愚蠢了！哈哈哈大王。臣在各国之间游说，尝尽了白眼，受够了羞辱啊！可是臣，臣从来没想过要离开大王啊！大王，你把薄皮看错了，薄皮不回来。又能去哪儿呢？君在，臣在，君如臣亡啊！大王，薄皮就算是死，也要为大王尽忠，尽忠啊！寡人是诸侯的霸主。但没想到，早被世人所抛弃。大王，有天神保佑你。呸！什么天神？哪有什么天神？一切，一切的希望，全都破灭了。臣在。寡人没有想到你会如此的忠诚。寡人再委派你个差事，请大王吩咐。去吧，去到越国那边去。向越王祈求和平，祈求对夫差的宽恕，只求越王保留我吴国的祖庙。大王，臣即刻就去。等等！别忘了我吴国的利益。放心，我堂堂相国，不会给吴国，更不会给大王丢脸的。去吧。受薄皮最后一拜吧，混账！
谢谢大王。吴国相国伯嚭，拜见越王陛下。伯嚭大人，你是来投降的吗？不，是议和。当年在会稽山时，我王得罪了你，以致劳烦您亲自起兵教训我王。伯嚭以为。越王教训的对，我王也知错了，请越王给我吴国一个思过的机会吧。不行，我王要的是吴国彻底的、无条件的投降。越王，恳请越王念在以往我吴王仁义的份上。伯嚭大人。你说吴王仁义，那我问你，我越国为了避免战争，为了争取和平，世世代代小心翼翼的侍奉你们吴国，而吴王呢，仍不知足，仍要灭我越国，还将我大王锁入吴国为奴，这种做法，难道仁义吗？我再问你，吴王为了自己所谓的争霸天下，以至于让诸侯列国生灵涂炭。这种做法，难道仁义吗？你们说的虽有几分是对的，可是当年，至少我王没有杀了越王，至少为你们越国保留了宗庙啊。今天，我们的请求并不过分，只要求越王能够像当年会稽山时我们对待他那样对待我王，这难道都不行吗？你说的不对。今日的越国与过去的越国非同日而语，今日的我王与过去的我王更非同日而语。越王，越王，越王，尽管我王对你有失公允，可我伯嚭对你还是可以的吧？在大料上时，是谁在全力的解救你？在伍子胥再三求我王杀你的时候，又是谁在极力的阻拦他？是我伯嚭呀，伯嚭呀！越王陛下，可不可以听我一言？今日，我伯嚭就以我个人的名义。请求越王饶了我王，饶了我吴国吧！啊，伯嚭啊，寡人想问问你，你救寡人是为了我越国吗？是为了寡人吗？还是为了你自己啊？夫差想议和，痴心妄想。有你吴国在，这个世上不会得到安宁。夫差这个人心中有太多的仇恨，太多的愤怒，他仇恨自己不能够称霸天下。伯嚭啊，寡人要感激他，是他的愚昧，让寡人清醒了；是他的残暴，让寡人有了良知；是他所做的一切，让寡人图穷励志。伯嚭啊，你。
你可知道，天为何要打雷，地为何要颤动，大海为何要咆哮，深夜里婴儿为何要啼哭吗？